najprzystojniejszy z zawodników w tej chwili. Przynajmniej z zagranicznego zaciągu. Dzień dobry, ale ty już jesteś. Nie umiem ty, ty już nie jesteś. Ty już nie jesteś zagraniczny, tylko jesteś polski. Georgi jest Jawa. Georgi, 11, 11 marca i ząbki. Jesteś podobno na tej gali. Tak, będę walczył na tej gali razem powiedzmy z Mansurem. Mansur będzie miał walkę wieczoru o pas. Także będę przy nim. A co z, twoją, z twoimi treningami tutaj? Bo Mansura bardzo często widziałem ciebie rzadziej tutaj w, akurat w WCA. Co się dzieje? Już y, półtora miesiąca będę jakby tu przygotowywać, przygotowywać się do tej walki. No i już zobaczymy codziennie tutaj. To będę już tu trenował. Po pojedynkach, osta... A, po pojedynkach ostatnich y, odpoczywałeś? Były jakieś kontuzje? Cokolwiek się działo? Ogólnie to po ostatnim swojej walce musiałem jeszcze zawalczyć z Kempo, z Adrianą Kempo, ale nie wyszło, bo tam dzień do walki, kiedy dostałem krączki, bardzo źle się czułem i nie dopuścili mnie do walki. A co do... Co... Zbijania wagi? Nie, akurat wszystko dobrze się czułem, naprawdę fajnie. Zrobiłem kroplówkę, kroplówka była witaminy i nie wiem, tak jakoś przyrzębiony byłem tydzień do tej, powiedzmy tydzień wcześniej, co robiłem wagę, to byłem przyrzębiony, ale, ale, ale myślałem, że wszystko już, nie wiem, porządkowałem z zdrowiem, a nagle taki coś, że masakra. No jak w tej chwili zdrowie, wszystko w porządku? Tak, w tej chwili się czuję dobrze, trenuję, także mi się wydaje, że będzie dobrze. A ile ważysz tak na co dzień? 7, 8, 7, 7, 7, 8. Nie wyglądasz na 78. No wyglądam 60. <laughs> A ile musisz zbijać w ogóle? 8 kg. 8 kg ściągasz, tak. Tak, tak. Nie, ma, nie ma z tym problemu większego, jeśli wszystko jest uporządkowane i zdrowie jest, tak? No tak, no jakby teraz z dietą będziemy to robić, już zaczęliśmy, można powiedzieć. Już jemy tam tak żeby w miarę jak sportowiec, nie? że nie jemy tam różnych rzeczy, tylko staramy się, że jak naj, najlepsze takie jedzenie. Nie? Patrząc na wagę, na wagę lekką w ogóle w organizacji Fight Exclusive Night, e, gdzie ty siebie sytuujesz w tej chwili? Jak, jak w ogóle wygląda twoja droga sportowa? Co, w co ewentualnie mierzysz? No, domyślam się, że pewnie na szali jest pas. Oczywiście jest pas, ale nie chcę, nie chcę przeszkodzić pewnych rzeczy. Chcę na początku wygrać tą walkę i po tej walce już zobaczymy, porozmawiamy, jak to pójdzie, jak to walkę skończę, jak e, przed czasem, czy powiedzmy przy, przez całe, całe trzy rundy będziemy się bić Krzysztofem. Powalczę Krzysztofem Dobrzyńskim. Tak, tak, tak. To jest grappler. To mi się Solidny wi bardzo. Tak, mi się widać, że będzie dobra walka, na pewno fajna walka. Nie? Zapytam Ciebie, bo dużo gruzińskich zawodników w tej chwili uczestniczy w tych najważniejszych wydarzeniach na świecie. Kilku jest z perspektywą na walki o pasy. Giga Chikadze, tak, mamy chociażby, chociażby no, Topuria, to taki jest, jest wymieniany. Tam jest tak, jest teraz du dużo zawodników z Gruzji w UFC, nawet w Polsce są już, w KSW walczą. O, tutaj siedzi też jeden Akaki. Akaki to, ale jest... Akaki ma problem z wagą, tak? Bo... Nie, on, on może walczyć w 61, to jest, mogę powiedzieć, jeden z najlepszych zawodników w Polsce, nie? Eśli, a, eśli... Mógłby zrobić i, a mógłby zrobić i muszą wagę, tak? Tak, no, bo on waży na co dzień 6,5, 6,6, nie, no to 6,1. To jest dla niego, mi się wydaje, sam raz taka kategoria niewagowa. I kurde, widzicie to na treningach, nie wiem, czy oglądałeś jego sparingi, to jest jeden... Ja nawet w jednym klubie trenowałem, miałem okazję z nim porobić nawet. O, to, to, to ocenić pewnie jego umiejętności. Mały, a zadziorny. A co do Topuri, co do gwiazd powiedzmy z UFC, to oni powoli się rozwijają. Mam nadzieję, że w przyszłości Topuria zdobędzie pas i Giga Chikadze. Dwa Liszwili już ma walkę z Petrem Janem. Zobaczymy jak mu pójdzie, bo ma bardzo też mocnego... A pas gry. ostatecznie zdobędzie Roman Dolidze. Roman Dolidze akurat to jest też taki zawodnik, że... Na pewno trochę, będzie mistrz. Tro, trochę go nie doceniają tam, mówią... Na razie, coś, na razie. Ale on... Kurde, ostatnio widzieliśmy, jaki ma parter, bardzo świetnie się Magia. Po parterze w jego wadze, nie? Że w... Z rywalem, który parter zna na wylot, tak? Czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu. I od tej pory e, muszą go jakoś tam popatrzeć, że już jest taki człowiek jak Roman Dolidze. 
kiedyś zdobędzie ten pas. Na pewno. Myślę, że to pierwszy gruzin, który sięgnie, sięgnie po pas. Mi się wydaje, że pierwszy będzie Topuria, bo on tak leci też mm-hmm. ostro, on bije się bardzo no teraz, ładnie. Nie wiem, czy wiesz, do Lidza ma pojedynek z Marvinem Vettorim. E, tak, tak, wiem. No, ale no, zobaczymy, nie? A i okay. mi się tak wydaje. Albo Możemy się założyć. No, bo chyba ustawione to wszystko, nie? Bo już nie, wie. nie, ja stawiam na Romana do Lidze, także 100%. Już, już, już wie, kto wygra. Tak myślę. Postawiłem ostatnio i nie myliłem się, co postawiłem na niego, wygrywałem, także wiem, to, że to jest zawodnik dobry. Ja do ciebie będę dzwonił, jak chcę coś postawić. Ja tylko niektóre walki wygrywam, bo reszta to różnie bywa. Podpowiedź mi, no ale to, który wygrywać, będziesz pewien. Nie daj mi znać, postawimy chałupę. Nie no, może taki ostro to nie idźmy, bo zostaniemy na dworze. Latem jeszcze można, ale, ale zimą już może być ciężko. Słuchaj, e, tak naprawdę z kim możesz tutaj porobić? Jest oczywiście Akaki Chorowa, jest, jest e, też kilku chłopaków w tutaj tej kategorii e, lekkiej. Adrian Grala. Bardzo dużo załodników, bardzo dużo załodników, którzy walczą. Tak jest dzisiaj robią z Adrianem. Adam Soldajew, Mansur jest czasem, Mansur też już porobi z nami treningi. A już na tle właśnie Adama wypadasz? Adam jest bardzo dobry załodnik, fajnie ze sobą, no porobiliśmy ile. Ja trzy dni tu jestem, to pierwsze sparingi porobiliśmy w tamtym tygodniu. To fajnie bardzo, on się rusza też ładnie, on jest takim strikerem mocnym, że trzeba z nim uważać, nie? I ma solidne zapasy, solidne jiu także... Kurde, Adam też zdobędzie ten pas w KSW, on się mierzy bardzo wysoko, także no, jest bardzo mocny zawodnik. Dwóch, dwóch takich dobrych zawodników może się kiedyś spotkać razem w walce, czy to byłby problem? Nie, nie, nie będzie taki, takiej okazji, bo my trenujemy ze sobą, pomagamy nie? i to tak nie, nie wygląda nawet ładnie i z naszej strony to wyglądałoby taki trochę tak dziwnie, jakbyśmy zawalczyli ze sobą. W dodatku mój przyjaciel się przyjaźni z nimi, bardzo tak są razem, tak można powiedzieć jak bracie nie? i no nie, nie będzie tej walki. A ty z Gruzji, z jakiego regionu pochodzi? Z Megreli? Tak jest, same Grelo. No, no, tak pomyślałem, wie, wie, po nazwisku. Widzę, że, widzę, że pan, pan już się zna, co, jak. No tak, same trochę grelo. się interesuje. Tak, Martwejle, to można powiedzieć, że z Martwejle pochodzę. Słuchaj, w takim razie tak, życzę powodzenia, widzimy się w ząbkach. Jeszcze chciałem się zapytać, Mansur, jakiego szanse oceniasz z Oleksijczukiem? Mansur trenuje bardzo ciężko. Oglądałem sparingi dzisiaj się czy nie? Dzisiaj akurat nie, ale widziałem wcześniej, w poprzednim tygodniu. To szkoda, że dzisiaj nie oglądałeś. W piątek nie, będę, to sześć, zobaczę. Sześć rund robił takim bardzo mocnymi chłopakami i też ostro. I jakby zobaczył, jak sparował, to sam byś ocenił to, jak, jak by to wyglądało. Czarek też jest bardzo dobry załonikiem, jest Czarek, no kurde stójkę ma bardzo taką fajno, dynamiczno, w dodatku mańku. Z naszego regionu, bo tak. też okolice Lublina. Ogólnie tu Mansurowi nie zależało, że walczyć tu z Czarkiem, czy tam z kim, że, żeby miał do niego jakiś problem, czy coś w tym stylu. Tu chodzi o pas, nie? Że Czarek ma pas, to jeśli Mansur chce iść dalej, naprzód, to musi wygrać ten pas. I tam ludzie może myślą, że tutaj, wiesz, Mansur jakby ma coś do niego, ale to tak nie jest. On chce ja znam pas Mansur, wziąć. Tak, tak. I dla mnie, ja tak jak oceniam, to będzie druga, trzecia runda przez podanie, nie? A zmiana kategorii w ogóle przez Mansura z, lek- z lekkiej na półśrednią chyba dobra decyzja, bo on się nie męczy, tak? Bo on w lekkiej wadze się męczył, z Harzewskim na przykład miał problemy, tak? Też chyba kondycyjne. To też wynikało też z różnych problemów, tam było rzucanie wagi, też mało czasu było, no kurde, Wi ludzi nie widzą wszystkiego, jak to wygląda, że przed walką, jak to jest, że od A do powiedzmy, od zera do, do aż walki, nie? I wy widzicie tylko walkę, że jak to jeden wychodzi i już zmęczony, mówicie, źle przygotowany, źle coś, ale to też wynika od czegoś, nie? że tam powiedzmy miał za mało czasu, żeby rzucić to wagę, zamiast tu sparować, robić mocne treningi, to już muszę myśleć, że tu trzeba zbijać, zbijać, zbijać. I już zastana- zastanowił się i powiedział, że przedem, przedem będzie już walczył, no bo wysoki jest i to, ta waga też jest, no, waży 83 codziennie, także ciężko jest do 70 rzuc- rzucać przez miesiąc. I dwóch was by było w 70. Tak, i dwóch nas by było, no ale wy wiecie, kto najlepszy. Nie, wiemy i kto najprzystajniejszy. Słuchajcie, wszystkiego dobrego, w takim razie życzę realizacji marzeń, dobrej walki, w zdrowiu przede wszystkim przetrenowania, no i co, miło Cię było spotkać dzisiaj. Tak samo, nawzajem, miło Cię. Dziękuję bardzo.
Trzymajcie się.